എലമെൻസ് ഓഫ് ഫിക്ഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിക്ഷൻ ഈസ് ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എ ക്യാരക്ടർ ഈസ് എ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഇൻ ദി സ്റ്റോറി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു കഥ പറച്ചിലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പങ്കെടുക്കുന്നവരായ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളവരാണ് ക്യാരക്ടർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ പേഴ്സൺ അനിമൽ ബീയിങ് ക്രീച്ചർ ഓ തിങ് ഇൻ എ സ്റ്റോറി ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേഴ്സൺ ആവാം സാധാരണ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പേഴ്സൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനിമൽ ബീയിങ് ക്രീച്ചർ ഒരു ജീവിയാകാം ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമല്ല വേണമെങ്കിൽ ഒരു അനിമലിനെയും നമുക്ക് ഒരു ജീവിയെയും നമുക്ക് ക്യാരക്ടറായിട്ട് പരിഗണിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടുഡ്യാഡ് കിപ്പിംഗ്സ് ദി ജംഗിൾ ബുക്ക് ജംഗിൾ ബുക്കിലുള്ള ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ മൃഗങ്ങളാണ് പക്ഷെ അവ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ആംഗ്ലിയുടെ ലൈഫ് ഓഫ് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നോവലില് ആ ടൈഗർ റിച്ചാർഡ് പാക്കർ എന്ന് പേരുള്ള ആ ഒരു ടൈഗറും ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഓർ തിങ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിനും ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് വരാം പക്ഷെ ഒരു വസ്തു വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ടോക്ക് ഓർ തിങ്ക് ഓർ ആക്ട് അതായത് സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ആലോചിക്കാൻ കഴിവുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളതോ അങ്ങനെയുള്ളത് വേണം ഇപ്പോൾ ഫെയറി ടൈൽസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ പേരനെ സംസാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മിറർ സംസാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സിൻഡ്രല പോലെയുള്ള ഫെയറി ടൈൽസിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കാണാൻ കഴിയും writers use characters to perform the actions and speak dialogue moving the story along a plot line or story il actions perform cheynadu actions cheynadu adhe pole thana dialogues parayunadu adhe pole thana storye aa plot lude munnotu kondu pogunadakke characters aanu appo ee vaga karyangal okke cheyan vendittana writers characters ne use cheynadu pradhanayittum aa oru plot line ആ ഒരു കഥ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എ സ്റ്റോറി ക്യാൻ ഹാവ് ഓൺലി വൺ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ബി എ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോറി ഇപ്പോൾ ഒരു കഥയിൽ ഒറ്റ ക്യാരക്ടറേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്കിലും അതിനൊരു കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോറി ആയിട്ട് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സ്റ്റോറി ആയിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കോൺഫ്ലിക്ട് മേ ബി ആൻ ഇന്നർ വൺ വിത്ത് ഇൻ ഹിം ഓർ ഹെർ സെൽഫ് ഓർ എ കോൺഫ്ലിക്ട് വിത്ത് സംതിങ് നാച്ചുറൽ സച്ച് ആസ് ക്ലൈമ്പിങ് എ മൗണ്ട് എയിൻ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒറ്റ ക്യാരക്ടറിലെ ഒരു കഥയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഇന്നർ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഥ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അവ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ക്യാരക്ടറിനും ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സംഘർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപകടാവസ്ഥ അതിലൂടെ ആയിരിക്കും കഥ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന് നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ഒറ്റ ക്യാരക്ടറിന്റെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളെ മുൻനിർത്തി നമുക്ക് കഥ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറലായ പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള എന്തിനു എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഘർഷവും അങ്ങനെയും കൊണ്ടുപോരാം ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്ലൈമ്പിങ് എ മൗണ്ടെയിൻ ഒരു ട്രക്കിങ്ങിന് പോകുന്ന ഒരാളുടെ അയാളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഒരു കഥയിലൂടെ പറയുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് സെയിൽ ചെയ്തിട്ട് കടലിലൂടെ പോകുന്ന ഒരാളുടെ ആത്മസംഘർഷം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കഥകൾക്ക് ഒറ്റ ക്യാരക്ടർ ആയാലും കഥ പൂർത്തിയാക്കാം നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ വാട്ട് മേക്ക് സ്റ്റോറീസ് വിത്തൗട്ട് എ ക്യാരക്ടർ ദർ ഈസ് നോ സ്റ്റോറി ടു ടെൽ ഓൺലി എ ലോട്ട് ഓഫ് സീനറി ഒരു കഥയെ കഥയാക്കുന്നത് അതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊന്നും നമുക്ക് പറയാനുണ്ടാവില്ല ഒരു കഥയും പറയാനുണ്ടാവില്ല വെറും കുറച്ച് സീനറികൾ മാത്രമായിരിക്കും ആ ഒരു റൈറ്റിങ്ങിലുണ്ടാവുക കുറെ കാഴ്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൃശ്യ പരമ്പരകൾ മാത്രമായിരിക്കും ആ ഒരു സ്റ്റോറിയിലുണ്ടാവുള്ളൂ ക്യാരക്ടറുകൾ ഇല്ലാതെ മെനി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഓ മൂവീസ് ഹാവ് എ ഹ്യൂജ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ പീപ്പിൾ സം പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ടു ലിവ് ദെയർ ലൈഫ്സ് ത്രൂ ദീസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഹു അപ്പിയേഴ്സ് ടു ഹാവ് മോർ എക്സൈറ്റിംഗ് ലൈഫ്സ് ലിറ്ററേച്ചറിലെ
ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വല്ലാണ്ട് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ക്യാരക്ടർ കൂടിയായിരുന്നു ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രെഡറിക് അഗസ്റ്റസ് ഫിറ്റ്ഫെഡി ഇവരുടെ ദി അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് അങ്കിൾ സാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വോക്ക് ഇതിൽ അങ്കിൾ സാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ അതും അമേരിക്കയിൽ വല്ലാത്ത സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ദിസ് ക്യാരക്ടർ റെപ്രസെൻസ് ദി ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് പാട്രിയോട്ടിക് ഇമോഷൻസ് ഇൻ യു എസ് ഒരു രാജ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ടൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു അങ്കിൾ സാം എന്നുള്ള ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഉയർത്തി കാട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നല്ല സ്വാധീനമുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടറാണ് പക്ഷെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അത്രക്ക് സ്വാധീനമുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ കൂടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് അത് വായനക്കാരിൽ തോന്നിപ്പിക്കും എന്ത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സും ഉണ്ടാവും And the readers tries to imitate them. അവരെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രമിക്കും അവരുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈല് അതുപോലെ നടക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈല് അതൊക്കെ റീഡേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂവേഴ്സിനെ സ്വാധീനിക്കും ഓൾസോ ദീസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് മേ സീം സോ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻസ്പിറേഷണൽ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഫോർ ഗെറ്റ് ദ ആർ ഫിക്ഷണൽ ചില വല്ലാതെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് അവ വായനക്കാർ ചിലപ്പോൾ അത് ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കഥയിൽ എഴുത്തുകാരൻ സൃഷ്ടിച്ച കഥാപാത്രമാണ് എന്ന് മറന്ന് അവ ശരിക്കും ഉള്ളതാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചു പോകും അങ്ങനത്തെയും ചില സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്രോം സ്റ്റോക്കേഴ്സ് ഡ്രാക്കുള നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു നോവലാണ് ഡ്രാക്കുള ഈ നോവൽ വായിച്ച പല വായനക്കാരും റീഡേഴ്സും ഇതൊരു ട്രൂ ക്യാരക്ടറാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒറിജിനൽ വാമ്പയർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ അവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ റിലീജിയൻസ് പല റിലീജിയൻസും ഈ മൊറാലിറ്റി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സദാചാരബോധം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഥകളിലൂടെ പലതും പല കാര്യങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് പണ്ട് തൊട്ടേ കഥകളെ ഒരു മൊറാലിറ്റി പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ടൂളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കഥകളിൽ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ ചില സ്വഭാവങ്ങളുടെ പ്രതീകങ്ങളായിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് പിൻകാലത്ത് ശരിക്കുമുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സായിട്ട് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു പോന്നു ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പ്രതീകങ്ങൾ ആയി കാണാതെ സിമ്പിൾസ് ആയിട്ട് കാണാതെ അല്ലെങ്കിൽ ബിംബങ്ങളായിട്ട് കാണാതെ ട്രൂ ട്രൂ റിയൽ ലൈഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സായിട്ട് പിന്നീട് ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചു പോന്നു എന്നൊക്കെ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് പറയാറുണ്ട് characters are the whole reason for any story they can be used to help teach a lesson to entertain to educate and even to persuade depending on the author's goal for the storyline oru kadha sambhavikkanulla etavum pradhana petta kaaranam nu parayunnathu characters aanu nammal parannu characters lude aanu oru kadha developed aaga develop aaga adhe pole thanne authorinte lakshyam anusarichu പല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് കഥകൾ ഉപയോഗിക്കാം വേണമെങ്കിൽ എൻ്റർടൈൻ വിനോദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എജ്യൂക്കേറ്റ് അറിവുണ്ടാക്കാൻ ഈവൻ ടു പേഴ്സ്വേഡ് പ്രേരിപ്പിക്കാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിൻ്റെ ഒക്കെ കാലത്ത് ഒരുപാട് കഥകൾ അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രാമാസൊക്കെ ആളുകളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ ഈ സ്ട്രഗിളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കാനൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള തീംസ് ഉള്ള ഒരുപാട് വർക്ക്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചർ ലെസൺ ഒരു ഗുണപാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പം നമ്മളുടെ പഞ്ചതന്ത്ര സ്റ്റോറീസ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റോറീസാണ് ഈ പഞ്ചതന്ത്രം ഉണ്ടായ കഥ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മഹിളാരോപി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രാജ്യത്തെ രാജാവായിട്ടുള്ള അമരശക്തി രാജാവിന് മൂന്ന് പെൺമക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവർ എല്ലാവരും മന്ദബുദ്ധികളായിരുന്നു ഒരു കാര്യം അറിയില്ല ഈ രാജാവിൻ്റെ ശേഷം ഈ രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് രാജകുമാരിമാരിയാണ് പക്ഷെ പല സ്കോളേഴ്സ് വിചാരിച്ചിട്ടും ഇവരെ ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവസാനം ഗതികെട്ട് രാജാവ് വിഷ്ണു ശർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പണ്ഡിതനെ വിളിക്കുകയാണ് വിഷ്ണു ശർമ്മനാണ് ഈ ഒരു പഞ്ചതന്ത്രം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ വിഷ്ണു ശർമ്മൻ ആറു മാസം കൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് രാജകുമാരിമാരെയും പഠിപ്പിച്ചെടു
അപ്പൊ ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഈസി ടൂൾ കൂടിയാണ് കഥകൾ അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നമുക്ക് കഥകൾ ഉപയോഗിക്കാം നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ റിയൽ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഇവൻസ് ഓ ബി ടോട്ടലി അൺറിയലിസ്റ്റിക് സച്ച് ആസ് സ്പേസ് ഏലിയൻസ് ചില റൈറ്റേഴ്സ് റിയൽ ലൈഫ് പീപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ കഥ എഴുതാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഡാനിയൽ ഡീഫോയുടെ റോബിൻസൺ ക്രൂസോ അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഷേക്സ്പിയറുടെ ജൂലിയസ് സീസർ അതൊക്കെ റിയൽ പീപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നോവൽസോ ഡ്രാമകളൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ റിയൽ ഇവൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം ഇപ്പോൾ വേൾഡ് വാറിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് നോവൽസും ഡ്രാമാസും ഫീലിംഗ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത്തരം അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വളരെ അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാത്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ തന്നെ വരാം ഇപ്പോൾ ഈ സ്പേസ് ഏലിയൻസ് സ്റ്റാർ വാർസ് ഈസ് ദി ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദാറ്റ് സ്റ്റാർ വാർസ് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്ക് ഓഫ് ഫിക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏലിയൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നതാണ് ജെ കെ റോളിങ്ങിൻ്റെ ഹാരി പോട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ജോർജ് ആർ ആർ മാർട്ടിൻ്റെ ദി സോങ് ഓഫ് ഐസ് ആൻഡ് ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിൻ്റെ ബുക്ക് സീരീസ് ആണ് ഇത് ദി സോങ് ഓഫ് ഐസ് ആൻഡ് ഫയർ ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് മോൺസ്റ്റേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രാഗൺസും അങ്ങനെയുള്ള അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഓരോരോ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നതാണ് പീപ്പിൾ ബിക്കം അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആസ് ഇഫ് ദ ആർ റിയൽ മേ ഡെവലപ്പ് ഫേവറേറ്റ്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റ് ടു ദോസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ഫേസ്ഡ് സിമിലർ സിറ്റുവേഷൻസ് ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിന് നമുക്ക് നമ്മളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്മളുമായിട്ട് ഒരുപാട് സാമ്യതയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരുപാട് തകർച്ച നേരിടുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ റീഡറും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ കടന്നു വന്ന ആളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും സിമിലാരിറ്റികൾ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇത്തരം തന്നെ തന്നെ തനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ വായനക്കാർ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് വല്ലാത്തൊരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് തോന്നും ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിനോട് വല്ലാത്തൊരു ഇഷ്ടമൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും ഇതൊരു റിയൽ ക്യാരക്ടർ അല്ല എന്ന് ഇവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇവർ ഇത്തരം റീഡേഴ്സ് ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ അവ റിയൽ ആണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കും റീഡേഴ്സിൽ അത്തരം ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സും ഉണ്ടാവാം 